me një shtator të vitit 1858 në qytetin e përmetit të Shqipëris, lindi një personalitet i ashtë zakonshëm i kohës e ti, Atstaf Melani. Ky prif dhe adhvetar shqiptar do të bëhe një figur e shuar në përpjeket për të promovuar dhe mbrojtur qështjen komptare shqiptare. Gjatë jetës e ti, Atstaf Melani përbaloj sfida të më dha duke vazhduar të veproj në shërbim të Shqipëris edhe për kunder kërcenimeve dhe persekutimeve të vazhdueshme nga autoritetet turke dhe grupime nacionaliste greke. Përhapja e veprim taris Atstaf Melani nuk kufizoi vetëm në rolin e priftit, por a i ishte një figura multidimensionale që ndikoj në shumë aspekte të shëqëris shqiptare të kohës. Për mes predikimeve të ti në kish, a iftoj një shqiptare të ruajnë identitetin e tyre komptar dhe të mbrojnë gjuhën dhe kulturën shqiptare. Në përmjet fjalimeve dhe shkrimeve, a i sensibilizon të masat dhe ju dhe hishte drejt vetë dies komptare. Aktivizmi i ti u shtri edhe në Turqi, ku shërbeu si prif dhe vazhdoj të promovoj qështjen shqiptare në këtë vënë. Më vonë, a i emigroj në Shëba, ku vazhdoj të mbante të flakën e kujdesit për Shqipërin dhe kombin Shqiptar. Roli në Kongresin e Manastiri Në vitin 1908, Atstaf Melani mori pjesë në Kongresin e Manastiri, një njëgjarje e rëndësishme që kërkon të bashkimin dhe pavarësin e Shqiptarve. Ky kongres u bë një hapi rëndësishëm drejt pavarësis së Shqipëris dhe Atstaf Melani kontribuoj në hartimin dhe zbatimin e vendimeve të këti kongresi. Ndikimi ti të populli shqiptar Atstaf Melani ishte një frymtar dhe organizatori fuqishëm, por a i gjithashtu kishte një lidhje të ngusht me popullin e thjesht. A i ishte një prift i dashur dhe i respektuar që ndimonte në nevojat e komunitetit dhe kujdesej për shpëtimin e shpirtit dhe trupit të besimtarve të ti. Kjo lidhje e ngusht me popullin bëri që mesajet e ti për lirin dhe pavarsin të arin thel në zemrat dhe mendjet e shqiptarve. Njarja e vdekjes Për shkak të aktivizmit të ti të jashtë zakonshëm dhe ndikimit të madhë në popull, atstaf Melani u bë objekt indjekjes dhe persekutimeve nga autoritetet turke dhe grupime nacionaliste greke. Shtëpia e ti u dojsh tre herë, por a i vazhdoj të jeton të me përkushtim dhe i qështje së ti komptare. Fatkejsisht, më 24 djetor 1917, në moshën 55 vjeqare, atstaf Melani u vranga grupime nacionaliste greke. Me gjithë vuajtjet dhe pengesat që pësoj, a i do të mbetet një figura e rëndësishme e historisë shqiptare, i cili dhe gjithë shka për lirin dhe pavarësin e Shqipëris. Përfundim Atstaf Melani është një shembul frymë marës dhe përkushtuar i një brezit të tërë shqiptarës që punuan me pasion për të ndimuar vendin e tyre të ari i pavarësin dhe lirin. Pas vdekjes e ti, trashëgimia dhe ndikimi i ti mbeten të gjala dhe frymëzues për brezat e ardhshëm. Kjo adhvetar dhe prif do të kujtohet për kontributin e ti të pas vendësueshëm dhe i qështjes komptare shqiptare dhe kujdesin për popullin e ti.